Hallo und herzlich willkommen. Die Käsesahnetorte ist immer noch eine der beliebtesten Torten. Ich zeige euch heute mein Rezept und die Zubereitung. Das Rezept entspricht der klassischen Variante ohne Früchte. Wer Früchte mag, kann natürlich gern zum Beispiel Mandarinen zugeben. Zuerst backe ich den Biskuitboden und dazu brauche ich diese Zutaten. 4 Eier, 100 80 bis 200 Gramm Zucker, 4 Esslöffel warmes Wasser, 200 Gramm Mehl und 1 Teelöffel Backpulver. Die Eier, das Wasser und den Zucker 8 Minuten auf höchster Stufe zu einer Schaumasse verrühren. Das Backpulver dem Mehl zugeben und beides sieben. Und jetzt der Schaumasse durch Intervallschaltung zugeben und kurz unterrühren. Danach den Teig in eine 28er Springform füllen. Ich verwende wieder den Backring. Den Teig jetzt etwas glatt streichen und bei 160 Grad Umluft für ca. 45 bis 50 Minuten backen. Der Biskuitboden ist jetzt gebacken und muss erst vollständig auskühlen. Nach dem Abkühlen ziehe ich das Backpapier ab und jetzt löse ich ihn aus dem Backring. Dazu einmal mit einem scharfen Messer am Rand entlang. Die Käsesahnetorte hat einen Boden und einen Deckel und dazu schneide ich jetzt den Biskuit einmal in der Hälfte durch. Wer sich das mit dem Messer nicht zutraut, kann auch einen Faden nehmen. Das habe ich im Clip schon mal gezeigt. Dazu verwende ich immer ein Sägemesser und ich drehe den Biskuit so lange, bis ich komplett durch bin. Da die Oberseite vom Biskuit immer etwas uneben ist, nimmt man diesen obersten Boden immer als untersten bei einer Torte. Dann einen Torstenring um den untersten Boden legen und kurz zur Seite stellen. Als nächstes mache ich die Creme aus diesen Zutaten. 4 Becher Sahne, 500 Gramm Magerquark, ein Päckchen Vanillezucker, 80 bis 100 Gramm Zucker, 6 Blatt Gelatine und etwas Zitronensaft. Zuerst schlage ich die Sahne steif. Die geschlagene Sahne in eine Schüssel umfüllen und kühl stellen. Zunächst die Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Bevor ich die Gelatine auflöse, verrühre ich erst den, den Quark, Vanillezucker, Zucker und den Zitronensaft. Die Gelatine habe ich aufgelöst. Ich mache jetzt noch den Temperaturangleich. Die Gelatine jetzt bei laufender Maschine zugeben. Wenn die Gelatine in der Crememasse verrührt ist, die Crememasse auf die Sahne geben und mit einem großen Schneebesen die Quarkmasse jetzt in der Sahne unterheben. Nun die Quarkcreme auf den ersten Boden gießen. Quarkmasse erst verteilen und dann noch etwas glatt streichen. Das Glattstreichen mache ich immer mit einem Torstenheber. Es muss aber hier nicht sehr eben sein, weil der Boden ja noch darauf kommt. Jetzt den zweiten Boden auflegen, so dass die glatte Seite oben ist. Den Boden jetzt gut andrücken. Die Torte jetzt für mindestens zwei Stunden, besser jedoch über Nacht, kühl stellen. Die Torte ist gut durchgekühlt. Ich löse sie jetzt aus der Form. Gleichmäßig mit Puderzucker bestäuben. Ich 
kann den Puderzucker auf der Tortenplatte als Deko lassen oder einfach mit einem Pinsel abpinseln. Mit dem Tortenteiler noch die Stücke einteilen. Und jetzt schneide ich die Torte an. Und so lecker sieht sie von innen aus. Die Käsesahnetorte ist relativ unkompliziert. Man kann den Biskuitboden auch schon am Tag vorher backen. Und gekühlt bleibt die Torte einige Tage frisch. Für einen kleinen Haushalt reicht oft die Schnittenform 10 x 30 cm und dann nur noch das halbe Rezept verwenden. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.